Handeling 16, ons gaan lees van vers 11 af, kom ons buig met ons hoofd in voordat ons lees. Heere, is het nie wonderlik om die woord te kan oopmaak nie? Is het nie wonderlik, Heere, dat ons weet, dat die met ons vir elkeen vanmorgen een afspraak het nie? Ja, Heilig Gees, jy ken ons, jy weet wat ons behoeftes is, jy weet wat hierdie week gebeur het, jy weet vanmorgen wat ons nodig het vanuit die woord. Daarom weet ons, Heere, dat vanmorgen ons ontmoeting gaan hee met die, die levende God. Heere, spreek van die dienstneig en die dienstmaagd luister. En Heere, ons wil as vernieuwe, as veranderde mense hier uitstap. Want ons wil in alles wat ons doen, die naam groot maak. Amen. Handelinge 16, ons lees van vers 11 af, Maar voor dit, onthou, hier het een visioen plaasgevind, een man van my spasse doen hier net voor dit, het in een visioen vir Paulus hulle gesê, kom oor na Macedonië toe, kom verkondig ons die evangelie. Ok, so dit is een visioen wat hulle gehad het, jy kan denk, jy is opgewonden uit, hulle is nou op pad, en hulle gaan die hele eerste na Philippi toe, een deel van Macedonië. So kom ons lees hier die gedeelte, Psalm vers 11. Toe ons van Troas al vertrek het, het ons rechtheid na Sumantrake gevaar. Die volgende dag na Neapolis en daar vandaan na Philippi, wat een voor een toon aangevende stad was in daar die gedeelte van Macedonië, Romeinse kolonie. En hierdie stad het ons een paar daal lang vertoef. Op die sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het een bidplek was. Ons het gaan sit en met die vrouwe gepraat wat daar by mekaar gekom het. Een vrou uit die stad die had hier in. Een purper handelaar met die naam van Lydia, wat God vereer het, het ook geluister. Het was een Godvreesende vrou, nee, Godvreesende vrou. Het ook geluister en die Heer het haar hart oopgemaak om acht te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy in haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as jylle daarvan oortuig is, dat ek in die Heere geloo, kom bly dan in my huis, en sy het ons oorgehaal. Terwijl ons een keer op pad was na die bidplek, het een slavin met een gees van waarse herrie, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons te gemoed gekom. Sy het achter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeuw, hierdie mens is die slechte van God, die allerhoogste, Hulle verkondig en jylle weg tot verlossing. Hoor nie wat sy verkondig, wat sê sy? Hulle verkondig en jylle weg tot verlossing. Dit het sy daar aan een gedoen. Paulus het daar oor ontsteld geraak, omgedraai en vir die geest gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En precies op daar die oomlik het die geest uitgegaan net tot so ver. Twee vrouwe sy levend word verander in die dorpie met die naam van Philippi. Een van die grootste probleme, vanmorgen het ons in die blijde story ook, is dat mense dink hulle weet. Hulle dink hulle weet wie God is. Hulle dink hulle verstaan vir God. En is so baie keer met mense wat min in die kerk kom en nou en dan hulle bybels lees. Hulle dink hulle weet wie hierdie God is. En die Bijbel vertel vir ons, Paulus skrywe in die Romeine gemeente, en hy vertel vir hulle dat baie mense wat in die wereld is, het een idee, het een gedachte oor wie God is. Luister na die gedeelte, Romeine 1 vers 18. Die toren van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van mense wat volhou om die waarheid dier ongerechtigheid probeer onderdruk. So wat in die wereld, hulle probeer die waarheid, onderdruk. Aangezien dit wat God geweet, kan word aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaakt. Want sy onzichtbare eindskappe, namelijk sy ewige kracht, godelijkheid, word van die skeping van die wereld af en sy werke begryp en duidelijk zichtbaar. Gevolglik is hulle sonder vir ons schuldigen. Want, alhoewel hulle God ken, 
het hulle om nie as God geëer en gedank nie. Dit is die algemene openbaring. Ons praat nie van die besondere openbaring. Die algemene openbaring. En teendeel hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle weis is, het hulle dwaas, dwaas geword en dan wat sê die Bijbel? Dan bou hulle vir hulle afgoede. Vandag is kerke vol van afgoede. Afgoede wat hulle Jesus Christus noem. Hulle het afgod gemaakt. Hulle het om ingekleer soos hulle wil. En hulle sê, dit is Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Dit is die een wat ons kom verlos het. Maar is totaal verweide van wat die Bijbel vir ons leer oor wie Christus is. Hier is een visioen. Paulus en sy manne sien een visioen. Daar word een boodskap vir hom vertel vir Paulus, ga na Macedonië toe, hier is iemand wat sê, kom na ons toe, ons het julle nodig. Wat sal jy wee, wat sal jy dink, jou afwachting wees, as jy nou na Filippi toe gaan, wat sal in Filippi gebeur, om na God die boodskap vir jou geet, jy moet na, jy moet na Macedonië toe gaan. Wat sal vir in Macedonië vir jou wacht? Jy sal dink, jy kom al by die poorte van Macedonië, op die streek van Macedonië aan, en allemaal sal sê, hey, kom vertel vir ons die evangelie, mense sal graag wil hoor, is dit nie? Dit is ons idee, want ons dink by ons self, as God met my is, dan moet dit goed gaan. Maar jy het nie die idee, jy het gaat nie die idee, jy het dink, as jy werkelijk vir die Heere lewe, is die kans so goed, dat dit nie goed gaan. Is dit jou idee? Die Bijbel sê, hoor die kom na Macedonië toe, hier is een visioen, en ons dink by ons self, hier gaan groe dinge gebeur. Van wat beskou ons as groe dinge? Terwijl wat beskou die Heere as groe dinge? Ons gaan groe dinge hier vanmorgen sien, groe dinge gaan plaas. Daar waar God werk, vind groot dinge plaas. Want God is met Paulus en die rest van die manne, en ja, het hulle geroep na Macedonië, en die eerste plek waar hulle kom, is Filippi, die plek van God bestem het, waar hulle heel eerste sou preek, van die eerste persoon, wat God wil red, in Europa, die streek van Europa in die tyd, was een vrou met die naam van Lydia. Hulle kom daar aan, bly op haar daar, daar, en dan kom hulle achter, Die jode, die joodse vrouwe, in betuig van die gelovige, die godsdienstige vrouwe, kom by mekaar, maar hulle kom nie by mekaar in die stad nie. Hulle kom by mekaar buitenkant by die rivier. Nou, dit is hier interessante, dat in die streek waar daar jode is, as daar tien mans jode is, toe tien van hulle, dan begin hulle synagoge. So, daar moet tien mans wees, jode, om my synagoge in die streek te begin. So dit beteken nou, as die eerst tien mans, wat jode was. So hierdie vrou het by mekaar gekom met die rivier, en daar het hulle met mekaar gepraat, oor die woord van God. Paulus gaan dan uit soek toe, om die mense daar te ontmoet. En die een persoon wat hulle daar ontmoet, is een vrou met die naam van Lydia. Is my altyd amazing is dit nie, om een persoon sy naam in die Bijbel te lees wat op die ouwe ene verander, wat op die ouwe ene niet gemaakt word, want die elke keer besef jy, hier is een persoon, haar naam is Lydia, en sy is so belangrik vir God, dat God haar naam daar noem. Is die meisje, God het bepaal, dat Lydia sy naam bekend sal wees aan jou en my vermoore, wat 2000 jaar later leef. Kan jy verstaan, hoekom hy nodig het, om iemand te stuur na Macedonië toe, na een dorpie met die naam van Filippi, want hy stel belang in Lydia. Sê jy my, sê jy, hy stel belang in Lydia. Nou, God sê net Lydia was daar, so God gestuur het vir net Lydia. Hy sê, want dis wie God is, hy stel belang in, en in die bedie. So, my so mooi is, ek dink aan die name, die naam wat daar opstaan, Lydia, dan denk ek baie keer aan my eie leven, dan denk ek, het jy enige idee, ek gaan eendag in die jimmel staan, en die boeken gaan opgemaak word, nie, en my genaam gaan daar staan. Dit is ongelooflik, twee gedeeltes wat net het vir ons vannacht sê, voor ons aangaan. Philippense 4 vers 3, hy skyf ook vir hierdie gemeente, vir in Philippi, hy sê, ja, ek vraag julle ook getrouwe medewerker, help hierdie vrouwe, 
Hij het samen met mij die zaak van die evangelie gestrijd, ook samen met Clemens en mijn andere medewerkers, wie zijn namen in die boekrol van die leven staan. Lukas 10, vers 20, is hetzelfde. En toch moet jullie niet blij wees, Toch moet jullie blij, niet blij wees, nie, Niet omdat die geest aan jullie onderwerp niet. Wie is eerder blij dat jullie namen in die hemel opgeschreven is? Daar waar je blij is. Dat je naam in die hemel opgeschreven is. Dat een dag, als die jaren weer gaan komen en die boeken worden opgemaakt, dat daar gezegd wordt. Wie is jij? En dan sê, ek is Johan Lang. Jou naam is hier. Ik weet. En ik weet wat die rede is, want ons gaan nou by die rede uitkom. Hoe kom dit daar op staan? Maar dit is wonderlijk. Lydia, zijn naam is niet net aan ons bekend nie, maar is ook bekend in die, die boek van die lewe wat God opgeschreven heeft. Zij is een vrouw wat purper verkoper, heel moeilijk die kleerstof purper verkoop het, of dat die pers lap, of zij verkoop het. Ons kan zien die manier waar sy geblei het, dat zij een welgestelde vrouw ook heel moeilijk was. Maar God bestem vir haar om hom te ontmoet. Die interessante van die gedeelte, ek weet nie of jy achterkom ek nie, eerste wat van ons verteld wordt van haar, sy is een Godvreesende vrouw. Wie was een Godvreesende man, waarvoor God ook een ontmoeting gehad het, net so paar hoofdstukke terug, Als je mooi kan onthou, handelinge 10, Cornelius, was een Godvreesende man geweest. En God sê, ek moet Godvreesende mense moet ek gaan ontmoet, hoekom? Geen Godvreesende persoon zal die koninkrijk van God zien. Is het waar? Geen Godvreesende persoon zal die koninkrijk van God zien. Want hoe kom je die Heere, haar gestuur na Lydia toe, vir Paulus hulle, as jy gereed kan word als een Godvreesende persoon? Hij is het mooi. Handelingen die volgens voorbereid. Handelingen 4, vers 12. In die zaligheid is er niemand anders niet, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mensen gegees, waar die ons gereed moet worden niet. Ons gereed moet worden niet. Wie is die naam waar die ons gereed moet worden? Jezus Christus. Die oud is de mens, mens. Hoe zijn hij gereed? Voor Christus gekomen. Hoe is die oud is de mens, mens gereed? Voor en toe in Christus Jezus. Daarom die lam en alles wat hulle gebring het, was die een wijzing na, die een wat zou so kom, wat die bloed zou so kom dra, wat ons zonde zou so kom dra. Al die dieren was maar net voorbereiding. Hy het gesê, ons kan nie op ons eie doen nie. Ons kan nie net te probeer nakom. Ons het een verlosser nodig. Ons het iemand nodig wat van ons zonde sal betaal. En daarom het hulle die dieren gebring. En al die dieren, sê Hebreus, kon dit enig iemand zijn zonde wegneem? Nee, dit was een heen wijzing naar die perfecte lam van God, wat zou so kom om die zonde van die wereld op om te nemen. So, hoe is die oud testamentiese mens gereed? Voor en toe, in Jesus Christus. Nou is die nieuwe testamentiese bedeling. Hier is een klomp God vreesende mense. Hulle is jode, hulle glo in God. Maar hulle het nodig om voor Jezus Christus als verlosser aan te nemen. Hulle het nodig om voor Jezus Christus te ontmoet. Van die enigste manier tot redding is alleen met die Heer Jezus Christus. So veel het duidelijk. Oké, okay, so kom ek probeer dit weer. So dit is belangrijk. Alleen met die Heer Jezus Christus is daar verlossen. Die nieuwe testamentische persoon, al is hy God vreesend, het nodig om voor Jezus Christus te ontmoet. Want in Jezus Christus is daar alleen een verlosser. Lossing, daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gee is wat dier ons gereed kan word nie. Nou is daar iets wat amazing is wat gebeur. Hier is een vroukie, sy is een godsvreesende vrouw. En al is sy godsvreesende vrou met iets ongelooflijks gebeur. Blijf niet weer terug naar die Bijbel toe, want ons gaan het zien wonderlijke ding wat plaasvind, en ik wil hier met dit samen met my lees, vers 14, handelinge 16, (tie) 
Een vrouw uit die stad Thyatira, een purper handelaar, met die naam van Lydia, wat God vereer het, en as God vreesens het ons gesê, dis wat het beteken, het ook geluister. So hier is een vrouw, sy is bezig om te luister na die evangelie. Sy is God vreesen. Wat gebeur die volgende? En die Heere het haar hart oopgemaak om acht te slaan op wat Paulus gesê het. Wat het die Heere gedoen? Hy het haar hart oopgemaak. Hier staan een vrou, Lydia, sy luister na die evangelie, sy is een Godvreesende vrou, want wat moet God nog steeds doen? Al is dit een Godvreesende vrou, wat moet God doen? Hy moet haar hart oopmaak. Dat is geen manier hoe jylle geen van ons die evangelie van God kan aanvaar as God nie jou hart oopmaak nie. So as jy weder gebaar is dier God, jy het op bekering gekom, jy het gesê, Heere, ek wil jy volg, wat moest gebeur het voor dit kon plaas vind? God moest jou hart oopmaak. So wie is die persoon wat jylle is te betrokken in ons levens moet wees, so dat ons gereed kan word. God. Daar is geen manier, my liewe vriend en vriendin, my broer en sister, daar is geen manier hoe jy gereed kan word, as God nie die werk in jou leven kom doen het nie. Jy sien, dit was die probleem met Nicodemus. Nicodemus kan nie verstaan nie. Die Heere sê vir hom, as jy nie weer gebaar word nie, kan jy die koninkijk van God nie sien nie. Jy moet weer dit baar word. Nicodemus, jy kan nie die koninkijk sien nie, hier staan die koninkijk voor jou, jy kan het nie sien nie. Hoekom kan jy het nie sien nie? Want jy moet weer dit baar word. En Nicodemus sê, Heere, hoe word ek weer geboore? Ai, Nicodemus, jy ken nie die Bijbel nie. Wat sê die oud testament? Wat het Jeremia vir jou vertel? Jeremia het vertel, ek sal vir julle een nieuwe hart geef. En ek sê julle was met water. Dis wat moet plaas vind. Wat moet plaas vind die die heilige geest moet jou kom nie maak. As die heilige geest jou nie kom nie maak in die kodemus, ga jy nooit die koninkryk van God sien nie. So wat moet plaas vind, is wat moet plaas vind, kom van boe af. Hy, dis wat hy sê in die Grieks, hy sê, jy moet van boe af gebore word. Dis wat moet plaas vind. En hier sê, ons het in Lydia's lewe, Lydia moet van boe af gebore word, voor sy gaan gebore word. Net so min as wat jou geboorte met jou uit te baie, ek moet dit vir julle vertel. Dis jammer. As jy enige idee gehad het jou geboorte, visies het enig iets met jou uit te baie, het ek vir jou ongelooflike nies. Jy het niks daarmee uit te baie nie. Jou pa en ma het een deel daarmee uit te baie. Maar dit is bepaal voor die grondlegging van die aarde. Dit is die ongelooflike. Jy het niks daarmee, net so goed as ons praat oor jou tweede geboorte, jou wedergeboorte, het niks met jou uit te baie nie. Dit is God wat dit besluit het. Luister wat sê die psalmdichter. Psalm 127 vers 1 en 2, een bedevaartslied van Salemo. As die Heere die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaran bou. As die Heere die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opleid, brood van smarte jy, net so goed gee jy dit aan sy beminde in die slaap. Wie wat is vir my hierdie is ongelooflik, dit is een beeld van wat gebeur in Lydia's lewe. Paulus kon preek tot hy blauw in die gezicht is. Paulus kon die beste preek voorbereid, hy is ondagmorgen om langs die rivier te preek. En Paulus kon gepreek het, niks in plaas gevind het as God die hart in die hoop gemaakt het nie. En dit is wat die psalmdig te sê, as die Heere die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaran bou het as die Heer in die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachte, te vergeefs as jy vroeg opstaan, of laat opleid, broer van smart in jy, net so goed gee jy dit, aan sy beminde in jy, slaap, Lydia is vast aan jy, slaap, God maak haar wakker, en hy breek haar oop, en hy sê, dis die evangelie, en Lydia sê, 
Dit is amazing. Jeremia 31 vers 18 is weer eens een beklemtoning op dit. Luister hierna. Jeremia 31 vers 18 Sekerlik het ek Ephraim hoor weeklaag. Ek het my getichtig en ek het my laat tichtig soos een ongeleerde kalf. Luister hierna. Hy sê, bekeer my, dan sal ek my bekeer. Want die is die Heere my God. <laughs> bekeer my, dan sal ek my bekeer. Klaag in 5 vers 21, skryf die selde Jeremia, en hy sê die selde vir die volk, hy sê, bekeer ons tot die Heere. Heere Israel, hier is Israel is ongehoorzaam, wat moet plaas vind? Heere, bekeer ons tot die, dan sal ons ons bekeer. Vernieuwen ons daar soos in die voorte. So wat is die gebed? Wat is die gebed vir morgen, vir mense wat hier sit, wat die Heere dalk nie ken nie? Wat is jou gebed vir gelovig, as gelovige? Is Heere, verander hulle hart, so dat hulle harte verander sal. Heere, bekeer hulle, so dat hulle hulle bekeer. Heere, doen hier die werk, so dat dit wat sal plaas vind, sal kan plaas vind. Een vrou luister, want God het bepaald dat sy so luister. Weet jy, ek, ek lees hierdie gedeelte en ek trek terug aan, aan die manne op Emmaus, hoe hulle saam met Jezus gestap het en hoe hulle heel tyd het Jezus vir hulle die woord oop gebreek en hulle het vir hulle alles vertel en het hulle alles verstaan, terwyl hulle bezig was om die woord vir hulle oop te breek. Die beste prediker het langs hulle gestap. Jesus self stap lang sê en hulle vertel vir hulle hoe die skrifte vervul is. Alles is vervul op alles wat hy gedoen het, is vervul. En hulle stap lang som en hulle is toe, hulle hoor nie. Na in Lukas 24 vers 30, terwyl hy saam met hulle eet, eet aangeleen het, het hy brood geneem, die sien gebed uitgespreek, het gebreek en vir hulle gegeen. Nou luister mooi, dit is ongelooflik mooi. Toe is hulle oor geopen. <laughs> Toe is hulle oor geopen en hulle het om herken. Hy het echter uit hulle gezicht verdwijn en hulle het mekaar gesê, was ons hart in die branden in ons, toe ons hy ons langs die pad gepraat, en die skrifte vir ons uitgeleed nie, was ons hart in die branden nie, maar hulle het niks ge, sien nie, totdat God gesê, maak hulle oor, Het is elke keer God wat initiatief neem om te sê, oor word oopgemaak. Oor word oopgemaak dat hulle kan sien. Jy sien dit in die oud testament ook. Jy sien dit met die, met die arme ou slaaf van Elisa. Die, die oormaag is daar. En Elisa is rustig. En hierdie profeet, sy slaafie staan daar en hy beef en hy sê, kan jy nie sien al die verskrille hoeveelheid mense nie? En Elisa sê, heren wil jy net sy oor oopmaak. Hy sien nie lekker. Volgende oomlik gaan sy oor oop en hy sien een klomp vier waans met machte rondom. Groter as wat hierdie oor mag is wat hier voor hom staan. Groter is dit. Dit is wat geestelik moet plaas vind in elke van ons levens. Die vraag vir my dag, ja Johan, maar wat het gebeur? Wat gebeur as ons oor oop gaan? Selde wat gebeur het met die eimaalsganger, ons eeuwenskielik sê ons, het ons harte nie brandend geworden nie. Die evangelie van Jezus Christus maak dan ons harte branden. As jy die woord van God hoor, dan raak jou hart brandend. Jy hoor sy stem. En elke keer as iemand die woord vir jou oopmaak, hoor jy sy stem. Jy hoor daar sy stem. Jy sê, hierdie is nie sy stem nie. Hierdie word in die kerk gepreek, maar is nie sy stem nie. Jy hoor daai stem en jy sê, dit is sy stem, ek hoor sy stem. Daarom sê Johannes 10 vers 16, ek het ook ander skape wat nie van die kraal is nie. Hulle moet ek ook lei en hulle sal na my stem luister. Hulle sal na my stem luister, hulle sal na my stem luister. Hulle sal miskien na my stem luister. Hulle sal na my stem luister. Hy sê, ek het skapen van ander kraal. Wie is die ander kraal? Het is hierdie mense, wat deel is van ander volk. Hulle is nie jode nie. 
Ja, die Jüde sind noch gut leichter. Die Jüde gaan ook leichter, want al tussen die Jüde is daar net een remmen, is daar net een gedeelte wat werkelijk in my gloe. En allemaal van hulle, wat werkelijk in my gloe, wat ek het veroorzaak het dat hulle gloe, hulle sal naar my stem luister. Maar als hulle groep ook, hulle is onder die heidene. Hulle gaan ook my stem hoor en hulle gaan luister. Het is Lydia, Lydia gaan luister. Hoekom gaan sy luister? Want ek het het so bepaald dat sy sal luister. En dan kom sy tot bekering en sy word gedoop. Maar sy word nie alleen gedoop nie. Sy en haar hele familie word gedoop. Het is ongelooflik dat, dit, ons weet niks van haar man nie. Dit kan wees dat sy een wederwee was, dat haar man haar gelos het, gebeur in die tyd het baie gebeur. Ok? So dit kan wees dat as gevolg daarvan, dat sy God vreesend geraak het, of wat ook al, dat haar man haar gelos het, maar sy is hier in Tire Tire, sy kom van Tia Tira, sy is hier in Filippi, en sy kom tot bekering, en sy is nou, lyk my, die hoofd van hierdie huis, van wat gebeur, sy en haar hele huishouding word nou gedoop. Sy kom tot bekering en haar hele huishouding word gedoop. Sy my sien nie, daar staan er en haar hele huishouding tot bekering gekom. Maar sy en haar hele huishouding word gedoop, hoekom? Want God het al reeds bepaal in die oud testament, het hy een voorheidskouwing gegeen, en het gesê, mense, hier is my begeerte, en dit sal plaas vind, Luister wat is Godse begeerte. Ek wil hier met jy saam in die Bijbel gaan kyk. Malachi. Malachi 2. Malachi 2, jy laaste, jy laaste in die oud testament. Jy laatste boek in die oud is nie. As jy nog die Malachi dier gelees, die werk om dier, kan sommer vanmiddag na eet, voor jy gaan slaap. My sien gedeelte, Malachi. Malachi 2 vers 15 en 16, luister hierna. Hy het nie net een mens gemaakt nie, maar ook een geest genoot vir die mens. Wanneer het hy dit gedoen? Adam en Eva. Hy het nie net vir Adam gemaakt nie, hy het vir hom een geestgenoot gemaakt, hy het een vrou ook vir hom gemaakt. Waarna die een mens op soek was, so luister mooi, hy het nie net een mens gemaakt nie, maar ook een geestgenoot vir die mens, waarna die een mens op soek was, een godelike geslag. So kom het God man en vrou gemaakt, sê Malachi. Wat het hy gesoek? Een godelike geslag. Bewaar daarom jylle geest van jylle gesindheid, moet nie ontrouw wees aan die vrou met wie jy getrouwd is, toe jy jong was nie, want hy haat echtscheiding, wat die Heere die God van Israel gesê, so iemand met hom met geweld om hul, het die Heere Jezus oor alle macht gesê, bewaar daarom jylle geest van jylle gesindheid, moet nie ontrouw wees nie die Heere, Jezus oor alle macht gesê nie, so wat sê hy in die Malachi, hy sê, ek het hulle by mekaar gemaakt, ek het hulle heengemaakt, hoekom het ek hulle heengemaakt, ek soek een godelike geslag, en wat doen hy in die Nieuwe Testament? Die Heer sê, Gees, kom hy, en hy kom in die familie in, en hy verander die familie. Nou sê vir my, ja, Johan, ok, maar ek dink nie, dit is heel te maar recht. Ek gee nie om nie. Is wat God gedoen het. En hy doen het herhaaldelik in handeling, is dit nie? Doen hy het herhaaldelik nie? Hy doen het herhaaldelik, hy sê, Cornelius, ga na Cornelius toe. Hoekom moet jy Cornelius iemand na Petrus toe stuur? Want ek wil vir jou weis hoe daar redding kan wees vir, die hele huis. Ons gaan nou net in Rikkie Laar, gaan ons ook een bykie achterkom, dat Paulus hulle moet nou tromp toe gaan. Baie lekker is die Heere saam met jou, is dit nie? Word na Macedonië toe gestuur, hy gaan nou tromp toe ook nog daar is. Maar ons gaan sien wat gebeur in die tromp. Van die Heere het afspraak in die tromp, is die amazing nie? Dit is een bykie voor dit toe, want dit is my amazing, dat die Heere sê, hoor jy so, ek wil hier, ga weer met vir een paar daar tromp toe gaan. Die Heere tromp toe is terrible daar, ek het die man daar. Ek wil hier, jy moet vir my boodskap gaan vertel, amazing. So die Heere kan ons tromp toe stuur om die man te gaan moed, maar dit gaan ons volgende keer sê. Ongelooflik, God bepaal alles, en hier in hierdie familie sê hy, ek bepaal, dat sy tot bekering kom, en ek gaan haar nie net red nie, ek sê ook, die hele familie moet gedoop word. En wat betekent het om gedoop te word? Kom ons dink gaan weer houden. Wat betekent het om gedoop te word? Ek het onlangs iemand om my gesê, ja, hy dink in het is word gedoop, want, 
Die potentiaal is dat hulle ergens op hulle leven van bekering kan kom. Toe sê ek, maar dan moet jy hulle sublief moet doop nie. Want as die potentiaal is dat hulle ergens op bekering kom, en toe kom word hulle gedoop. Dis waar in die Bijbel staan, die doop beteken, daar kan die potentiaal wees dat jy daar tot bekering kan kom. Wat beteken die doop? Ek het saam met Christus gesterwe, ek het saam met hom opgestaan. Ek is versnui in Christus, Ek is gewas in Christus. Is dit die realiteit of is dit nie die realiteit? Is dit die realiteit? So as daar gesê word, nie net vir Lydia nie, maar Lydia na jylle huis, wat is die realiteit? Allemaal bepaal God om het te doen. Nou kan jy vir my sê, Johan, maar is dit nie onrechtvaardig nie? Ok, dit is een goeie vraag, is dit nie? Onrechtvaardigheid kan ons weer met onrechtvaardigheid begin, is dit nie onrechtvaardig nie, kan ons net eers op mekaar sê, soek jy God genadig of rechtvaardig? Ja, rechtvaardig beteken allemaal van julle gaan hel toe, genadig beteken met tyd van julle gaan hemel op toe, dis wat ons soek, ons soek genadig, en terloops, Lydia, sou Lydia tot die keren gekom het, as God het nie bewerk het nie? Nee, as wat is die probleem? of hy dit nou bewerk voor het hy verstaan, of bewerk na hy verstaan, hy bewerk het. Versta jy dit? Versta jy dit? Dit is amazing. So God doen alles, so daar is nie een probleem, wanneer hy my red nie. Dit is dat hy my red. Dit hang nie af van wanneer, of wat is stadium hy my red nie. Dit gaan oor, hy het my gered. Dit is hy wat die werk gedoen het. En wanneer het hy dit bepaal, sê die Bijbel, voor die grondlegging van die aarde. So al wat ons mee te doen het, is maar net tyd. Tyd. Nou pas op om te sê, my kinders is gereed, en ek is gereed, van my pa en ma was kinders van die Heere. Ok, ek wil vir jou sê, as jy nie vir die Heere lewe nie, as jy nie kind van die Heere nie. So wat is die teken daarvan, dat jy werkelijk waar groot geword het in die huishouding, waar al pa en ma was wat godelik was, waarvan jy in Korintheer 7 vers 14 vir jou sê, dier een ouwer word die kind geheilig. Wat is die teken daarvan, dat ek in so huis groot geword het? Een godelike lewe. Jy kan vir my probeer vertel hoe wonderlik jy ou papa en mama was, tot jy blauw nie gesig is. As jy nie een godelike lewe leef nie, is die getuienis nie van redding nie, maar die getuienis nie van iemand wat nie die Heere geken het. Die probleem is nie die woord nie, die probleem is die mense. God bly getrou aan sy beloftes. En daarom gaan jy sien wat met die vrou gebeur. Hoe weet jy sy het verander? Hoe weet jy dat iets verander het? plaasgevind in haar leven, want sy kom tot bekering, en nou kom sy by Paulus hulle, en sy Paulus hulle, waar bly jy, kom bly by my, kom bly by my, slaap in my huis. Daar is het klomme mense by mekaar, was daar nie? Ek meen, ons het Lucas hier, wat van ons weet, ons het Silas hier, ons het een paar mense, Paulus is hier, sy sê, kom bly by my. Wie betaal? Sy is opgewonde, dit is een kind van die Heere, Een kind van die Heere wat verander is iemand wat sê, ek gee nie meer om oor enig iets nie. Ek wil hier, jylle moet by my kom bly. Paulus wil eers trees vriebel. Sy wil het nie, hy wil nie raar waarde doen nie, want Paulus in sy hele leven wil nooit hee, iets moet een struikelblok vir mense raak nie. Hy sê dit ook, in 1 Korintheus 9 vers 17. As ek dit uit vrye wil doen, is dat vir my een beloening. As ek dit echter nie uit vrye wil doen nie, dan is dit as een taak aan my toevertrouw. Wat is my beloening dan? Dat ek het dier die verkondiging van die gee evangelie gratis aanbied, sonder om van die rechte van die verkondiging gebruik te maak. So hy sê, ek gaan dit nie gebruik maak vir die Korintheus, hoekom? Want ek wil jylle die evangelie vertel, en ek wil nie hee, dit moet ergens een struikelblok vir jylle woord nie, vir vir jylle die evangelie deel. En daarom is hierdie vrou so wonderlik, want sy hou aan, sy hou aan by hom, sy sê, jylle gaan by my my. En jy kan hoor, een kind van die Heere, iemand het levendig geword, hier is een verandering. In Romeine 12, as daar gepraat word van die gaves van die geest, word daar gesê, Romeine 12 vers 
Hij is bezig om in gaves van die geest te praat, en dan sê hy, betoon my leven met behoeftes van die heiliges, le jylle toe op gasvryheid, le jylle toe op gasvryheid, jylle maak jy dit in koppie koffie, dan gee jy dit vir iemand anders, gasvryheid, is dit nie ongelooflik, dat onthou jy die verhaal van die lea, met die, met die pootjie, met die olie, en, 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 en sy kom by die vrou, en hy sê vir die vrou, het jy vir my kos, sy sê, ek gaan die laaste kosies nou by mekaar maak, en ek en my kinderkies gaan eet, en dan gaan ons doodgaan, sorry stuit, is dit nie, ons gaan die laaste bykie eet, en dan gaan ons, dan gaan ons sterwe, en hy sê, maak eers vir my, en dan, bring hy die olie, en dan begin hulle het in te gooi, en hulle het wat gebeur, het hou aan, en het hou aan, en het hou aan, en het hou aan, later aan, is daar nog olie, en dan is het klein dingetje, gooi elke keer, vol, vol, en sê is daar nog, sê het oorals gaan kry, daar is niks meer oor, en dan hou het op, een vrou wat een kind van die Heere is, een man wat een kind van die Heere is, dan sê ons, kind van die Heere gloe, as ek bezig is en betrok is met Godse werk, en die Heere wil ek met mense deel, sal die Heere vir my sorg, ja, hy sal vir my sorg, beteken ek het gaan reik voor, nee, maar beteken ek gaan vir jou sorg, hy gaan vir jou gee, jou vir die dinge waar jy oproep is, wees gasvry, sê gasvry, sal hem hoop praat van mense, wat vir jou nooi vir eet, en dan kyk hulle na die kos, hoeveel jy eet, hulle meer het, jy gaan meer as hans wat skaal in hulle kop het, jy sê daar by hulle nie het, en sê, 200 gram 200 gram hulle verk alles precies uit dit is nie van oorlaai en eet, genie dit nie ek hoop nie hulle kom weer gasvry beteken, ek sien uit dat daar mense my my kom keir, en wie wat die beste van mense wat my my kom keir, hulle kom nie net nie daar wat die kom pas op vir hulle maar die meerderheid van mense daag nie net op nie, nooi hulle, sê hoe die kom hier by my, die Heer is in beheer, gasvrye, luister wat is die eindskap van ouderling, en natuurlijk ons allemaal strewe, ons wil ouderlinge wees, 1 Timotheus 3 vers 2, a opsiene, moet onberispelik wees, a man met net een vrou, beheer, verstandig, goed gemanier, gasvrye, gasvry. Wat sal jy van die eigenskappe wees van die man wat die Heere lief het? Gasvry. Is jy gasvry? Leer jy jou hart van het? Het jy in jou leven kom woon en jy is gasvry? Jy sien hy daarna om ander mense te onthaal vir hulle dit lekker te maak? My vrou sal dit doen, want ek kan nie. Maar ek wil hy jy moet vir my kom keier. Kom keier, ons moet miskien so reeling maak elke tweede zondag iemand anders te breng met jou eie koos goed gasvry om gasvry te wees gasvry te wees is wonderlik is dit nie, om gasvry te wees is wonderlik, want dit is wat die Heere van ons vraag, een vrouwse leven word verander, in handel in die 16 vers 40, word van hierdie vrou vertel, en nou nadat Paulus hulle terugkom met die gevangenis uit, ons gaan nou lees waar hulle gevangenis toe gaan as hulle traag terugkom uit die gevangenis uit, waar gaan hulle onmiddellik naartoe? Na huis toe, waar al die geloofig is by mekaar gekom het. Kan jy dink wat die voorrecht het is? Jou leven het verander, en jy verschillig is jou huis nou die centrum van die kerk van die Heer Jesus Christus in Filippi. Alles gebeur hier in my huis. Die evangelie word hier verspreid. Mense kom terug en hulle hoor die evangelie. Ek gaan kort praat oor die ander vrou. Sy is een slechte vrou. Sy is een slaaf. Sy is verkoop. Sy het het lompie duivels in haar. Sy is bezig om daar rond te loop, onder beheer van het lompie mans, wat besluit wat sy alles moet doen. En na die tyd, in die plek waar ons hy geblei het, het hulle gegloe dat hy vervul is met Apollo's geest. 
als jy waar sy rei kom doen. En mense wil graag die toekomst weet. En het graag gekom om te luister wat die toekomst is. Is nie so nie? Betek keer, betek keer vandag. Mense wil weet wat in die toekomst gaan gebeur. Is die probleem daar? Mense wil weet wat die toekomst is. Ek wil vir jou gauw vertel, as kind van die Heere, wil die Heere, jy moet weet wat in die toekomst gaan gebeur? Nee, hy wil hee, jy moet saam met hom vandag wandel. Hy is, ek is, wandel saam met my vandag. En hierdie vroukie, sy kom en sy beginne, van die begin af as Paulus hulle dier die straat, en van die begin af begin sy vir hulle te vertel, wie hierdie man is. En is een paar dag wat het ander gegaan het. Ok, so dit was nie die eerste dag nie. Was nie dat sy die eerste dag het gedoen het nie, want Paulus het heel moendlik ook in die weisheid geweet, mense, as ek aan nou genees, dan is my prediking in Filippi omtrend tot einde. Maar terwijl hy dit doen en bezig is om te probeer preek, hier hou hy die vrou aan, en elke dag, terwijl hy bezig is om te preek, gaan hy die vrou aan, en sy is bezig om te skree. Hierdie mense is dienstnechte van God, die allerhoogste. Nou dit lik eerst is vir my een goeie boodskap, is dit nie? Imagine dit, hier is een vrou wat rondloop en verhaal sê, hé, hier hou ons verkondig die boodskap van die koning van die allerhoogste, God van die allerhoogste, kom, dit is wat hulle verkondig, Hulle is dienstrechte van God. Kom luister na hulle. Klink het vir jou slecht. En dan sê sy een volgende ding wat interessant is. Sy sê hulle verkondig aan julle hy weg. Hy weg tot verlossing. Ok, wie wat sê interessante wat die Bijbel vir ons altyd leer? Wat doe die duivel altyd? Hy vat die waarheid en hy draai om net so klein te. Hy tel toch net so'n bykie. Baie mense sê vir my, ja, Johan, maar ek is nie die kerk, en ons hoor so nou en dan die waarheid. Dit is nie die ding nie. Ek nie dink gehoor al ergens aan die Bijbel sê, as jy nou en dan die waarheid hoor, dan is dit piek fijn. Dat is tot die ding vandag, profesie. Mense praat oor profesie, en dan sê hy, ja, profesie gaan aan. Sê ek redig, ja, mense profiteer nou. Sê ek, ok, hoe weet jy iemand profiteer die waarheid? Nee, hy moet net so 50% draag wees. 50% in die bybel as jy een keer geprofiteer het en het was nie recht nie, wat het met jou gebeur? dood een keer, fout jy meid sê as ons dit vandag toepas jy sal geen meer profete vandag sê anyway, niemand sal waag nie maar ons het begin een speel met Godse woord dit is Gods lasterlik mense is Gods lastelik as ek begin te sê, wel, as jy al net so'n groe presentatie van recht is, nou en dan, dan is dit piek fijn. Wel, dan is jy min of meer by hierdie vrou. Deel van haar boodskap is die waarheid, moet ons al haar profeet aanstel. Dis nie gekryk nie, hy is een profeet. Sy het een duivel in haar, sy is een profeet. Paulus raak ontsteld en hy drijf dan die duivel uit die huid. God maak al vry. Maar die ongelooflike is, Godse ontmoeting met mense in Filippi. Hier gaan drie mense ontmoet word, waarvan die Bijbel vir ons vertel. Ons het Lydia, ons het een slaffin, en ons het een tronkpe vader. Oor hom praat ons oor een tompie week as ek terugkom van vakantie. Is dit iets wonderliks wat die masse doe in die plaas het? Sou jy gesê, dit is amazing, ons is gewaarski dier een visioen, die Heere wil jy ons met aan Filippi toe gaan, het wonderlijke dinge in Filippi plaasgevind. Ja, want die Bijbel sê vir my, luister mooi wat sê die woord, die woord sê, as een persoon tot bekering kom, wat gebeur in die hemel, dan juig die engele in die hemel, oor een persoon wat tot bekering kom. Daai dag toe my leven verander het, daai dag toe God my ontmoet het, was daar een geskreeuw in die hemel van opgevondenheid oor my leven wat verander het. En hoe dit verander? Dit is omdat die levende God gekom het en gesê het, ek het nodig om my hart soort planting op jou leven te doen. En hy die klip harde hart uit my leven uitgevat en my hart van vlees ingeplant. 
en die heilige geest het my levendig gemaakt, en ek het op my voete gaan staan, en toe het ek die woord van die Heere gehoor, en besef, dit is van hem nog altyd gesoek het, en van die oomlik af, het my leven verander, kyk na Lydia's leven, haar leven verander, haar huis word nou die thuiste van die hele kerk, is dit jou leven, sê mense jou leven het verander, of is jy nog die selde mens wat geleef het voor jou bekeer, jy het nog die selde mens, kom ons kom voor die Heere, en sê Heere was my skoot, Heere verweider die ouwe mens van my af, want ek wil vir jy leef, en ek wil hier die wereld moet in my leven, vir jy raaks, Amen, kom ons by vir ons hoofde, Ja, Heere, groe dinge. Groe dinge is een persoon wat tot bekeering kom. Groe dinge is een leven wat verander word. Groe dinge is een vroukie wat gevul is met duivels wat vry kom. Haar leven verander, een slaaf vind. Iemand wat dier die wereld nie geag is nie. Iemand wat vastgevang is dier het lomp mense wat daar geld uit die uitmaak maar in die oor is sy belangrijk, want die het daar gekies voor die grondlegging van die aarde. Heer, hoe wonderlik om te sien hoe die mense inbring, hoe die mense niet maak, en Heer, ek groei elke persoon vanmorgen wat die kind van die is, kan die selde getuig, wat die kom doen het in my leven, hoe die vir my kom verander het. Dankie Heer, vir die wonderlijke liefde. Amen. Amen.